హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వెబ్ గురు క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఎస్క్యూఎల్ కోర్స్లో భాగంగా ఇంట్రడక్షన్ టు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుందామండి అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి అనేది వెరీ బేసిక్స్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసి ఆ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ లెక్చర్లో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఎస్క్యూఎల్ గురించి డైరెక్ట్గా నేర్చుకోవటానికి ముందు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామండి ఓకే సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని డిబిఎంఎస్ అంటాం షార్ట్ కట్లో సో డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఏదైతే మన కోర్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఉందో దానికి ఈ డిబిఎంఎస్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి రెండు ఒకటేనా లేకపోతే ఏంటి అన్నది కూడా మనం మాట్లాడుతూ అలా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్దామండి ఓకే రైట్ సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ మనం చూడాలి సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పేరులోనే ఉంది నేమ్లోనే ఉంది ఏమని డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ అని చెప్పి కదా సో డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ సో అంటే ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఆ డేటాబేస్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి డేటాబేస్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో డేటాబేస్ అన్నది మనం రెగ్యులర్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్లో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం వీడి డేటాబేస్ చాలా పెద్దదిరా అంటాం ఓకే వీడి పెద్ద డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడ్రా అంటాం అంటే ఏంటి డేటాబేస్ అంటే బోల్డ్ అంత డేటా మన దగ్గర పెట్టుకోవడం కదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో వీడు పెద్ద డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడి దగ్గర కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా చాలా ఎక్కువ డేటా ఉంది అని అర్థం కదా ఓకే సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా డేటాబేస్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే ఉన్నాం మన ఇంట్లో ఒక ముగ్గురో నలుగురో మెంబర్స్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మొబైల్ ఉంటుంది ఓకే సో మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ఆ మెంబర్స్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనం రోజు డైల్ చేస్తున్నవి కాబట్టి మనందరికీ గుర్తుంటాయి కదా అలా కాకుండా మనం మన ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కొందరికి హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొందరికి థౌజండ్స్లో కూడా ఉంటారు ఎన్ని నెంబర్స్ అని మనం గుర్తుంచుకోగలము గుర్తుంచుకోలేము అప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం ప్రతి ఒక్కరి తాలూకా డేటాని రాసి పెట్టుకుంటాం సో ఏ విధంగా రాసి పెట్టుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ యొక్క నేము ఓకే సో వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఓకే సో నేము కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబరు ఇలా మనం సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో జనరల్గా కొంతమంది బుక్లో రాసుకుంటారు చిన్న పాకెట్ బుక్లో రాసుకుంటారు కొంతమంది వాళ్ళ డైరీలో నోట్ చేసుకుంటారు కొంతమంది కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఎక్సెల్ సీట్లో నోట్ చేసుకుంటారు మరి కొంతమంది మొబైల్లో నోట్ చేసుకుంటారు మొత్తానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పరిమితికి మించి ఒక లిమిట్కి దాటినటువంటి డేటా మన దగ్గర ఉంటే ఆ డేటాని మనం గుర్తుంచుకోలేం కాబట్టి మొత్తానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటాము ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఆ మొత్తాన్ని ఆ డేటా మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటాము డేటాబేస్ అంటాం అర్థమవుతుందా సో డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అది కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ డేటా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ డేటా ఇక్కడ ఈ డేటా మనం చూసుకుంటే ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉంది ఇవన్నీ కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక దగ్గర మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం సేవ్ చేసుకుంటాం అదంతా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట సో ఒకటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ చేసుకొని ఒకటి ఆధార్ నెంబర్ ఒకటి ఓటర్ ఐడి నెంబర్ మనం సేవ్ చేయం అర్థమవుతుందా సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ డేటా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ డేటా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెజాన్ లాంటి ఒక సైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అమెజాన్ లాంటి వెబ్సైట్లో చాలామంది రిజిస్టర్ అవుతారు మనలాంటి వాళ్ళు ఓకే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ రిజిస్టర్ అవుతారు వాళ్ళందరి తాలూకా డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళు యూజర్ ఐడీస్ పాస్వర్డ్స్ మన అడ్రస్లు ఫోన్ నెంబర్లు అన్నీ సేవ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఎంతవరకు ఆ సైట్లో మనం ఏమేమి ఆర్డర్స్ పెట్టామో కరెంట్ ఏమైనా పెండింగ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏంటి మన విషలిస్ట్ ఏంటి మనం ఇంతవరకు ఏ ఏవి ప్రోడక్ట్స్ చూసామో మన ఇంట్రెస్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది 
ఈ అమెజాన్ డేటా మనం తీసుకుంటే అదంతా కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో అదంతా కలిపి మనం ఏమంటాము అది అమెజాన్ డేటాబేస్ అలాగే ఒక ఫేస్బుక్ తీసుకున్నాం అనుకో మన లాంటి మిలియన్ యూజర్స్ యొక్క డేటా అంతా ఫస్ట్ స్టోర్ చేస్తారు ప్రతి యూజరు ఏ ఏ పిక్ పెట్టాడు ఏ ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాడు లేకపోతే ఏ ఏ పోస్ట్స్ పెట్టాడు ఇంకా వేరే వాళ్ళ పోస్ట్ దగ్గర ఏ ఏ కామెంట్స్ పెట్టాడు ప్రతిదీ స్టోర్ అవుతాయి కదా అదంతా కలిపి ఏమవుతుంది అది ఫేస్బుక్ తాలూకా డేటాబేస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ డేటా అంటే మీకు తెలుసు కదా డేటా అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఓకే సో జనరల్గా డేటా అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్లోరల్ ఓకే సో సింగులర్ కాదు డేటా అనేది ఇది ఒక ప్లోరల్ ఓకే సో చిన్నప్పుడు మనం సింగులర్ ప్లోరల్ చదువుకున్నాం కదా సో జనరల్గా ఇప్పుడు సురేష్ అనేది ఉందనుకోండి ఓకే సో ఈ మొత్తం కలిపి డేటా అందులో ఒక్కొక్క దాన్ని సింగులర్ మనం తీసుకున్నామంటే దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా డాటమ్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఏమంటారు డాటమ్ అంటారు ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఓకే సో డేటా అనేది ప్లోరలు డాటమ్ అనేది సింగులర్ అనమాట సింగులర్ వర్డ్ ఓకే సో జనరల్గా సురేష్ అనేది ఒక డేటమ్ ప్రతి సింగిల్ ఐటెం కూడా డేటాలో ఉండే ప్రతి సింగులర్ ఐటెం కూడా ఒక డేటమ్ అనమాట సో ఇదొక డేటమ్ ఇదొక డేటమ్ దీన్ని కలెక్షన్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది ఫ్లోరల్ అవుతుంది కదా ఎక్కువ అయ్యాయి కదా ఒకటి కంటే అప్పుడు అది డేటా అంటాం అనమాట అర్థమవుతుందా అటువంటి డేటా కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అవన్నీ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆ డేటాని కలిపి ఏమంటాము డేటా బేస్ అంటాం అనమాట ఓకే సో అటువంటి డేటా ఏ డేటా అయినా అవని అటువంటి డేటా బేస్ని అటువంటి డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి సిస్టమే డిబిఎంఎస్ ఓకే సో మనం పేపర్ మీద అయితే సరే ఇలా రాసేస్తాం ఒక బుక్లోనో లేకపోతే చిన్న పాకెట్ బుక్ ఒకటి పెట్టుకొని ఇలా సురేష్ హైఫన్ అతని ఫోన్ నెంబర్ రమేష్ హైఫన్ అతని ఫోన్ నెంబర్ ఇలా రాసేస్తాం ఓకే బట్ ఒక సిస్టంలో మనం స్టోర్ చేయాలి డేటాబేస్ని మనం స్టోర్ చేయాలి ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తాము ఎలా స్టోర్ చేస్తాము ఓకే సో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఎవరిదైనా కాంటాక్ట్ కావాలంటే ఎలా మళ్ళీ మనం తెలుసుకుంటాము ఓకే పాకెట్ బుక్ అయితే ఇలా రాసుకుంటాము మళ్ళీ రమేష్ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి అంటే బుక్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి పేజీలో రమేష్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని అది మనం తెలుసుకుంటాం సో స్టోర్ చేయడమే కాదు తిరిగి మనం వాటిని రిట్రీవ్ కూడా చేసుకోవాలి అవి మళ్ళీ మనకు అవసరం అవుతాయి ఓకే సో ఫస్ట్ స్టోర్ చేస్తాము ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఆ నెంబరు అన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళి అది తెచ్చుకుని దాన్ని చదివి మళ్ళీ దాన్ని ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి ఒక బుక్లో అయితే మనం పెన్ పట్టుకొని ఆ పేపర్ మీద ఆ పేజ్ మీద మనం రాసిస్తాము మళ్ళీ తిరిగి చదివేసుకుంటాం స్టోరింగు రిట్రీవింగు అయిపోతుంది అక్కడ బట్ డేటాబేస్ అనేది ఒక సిస్టంలో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఏ విధంగా స్టోర్ చేస్తాము అప్పుడు స్టోరింగ్ చేయాలి అలాగే రిట్రీవింగ్ కూడా చేయాలి ఇక్కడ మన ప్రైమరీ గోల్ ఏంటి స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ డేటా ఎఫెక్టివ్లీ ఇది మన పర్పస్ ఓకే సో నా దగ్గర బోల్డ్ అంత డేటా ఉంది ఆ డేటా అంతటిని నేను ఎక్కడో స్టోర్ చేయాలి మళ్ళీ నాకు అవసరమైనప్పుడు తిరిగి నేను రిట్రీవ్ చేసుకోగలగాలి తిరిగి నేను రిట్రీవ్ చేసుకోగలగాలి ఇది నా గోల్ ఓకే సో నా దగ్గర కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అంటే నా దగ్గర ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఆ డేటాబేస్ని నేను ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయగలగాలి తిరిగి నేను మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు అందులో కొంత పాట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మొత్తం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మళ్ళీ నేను రిట్రీవ్ చేసుకోగలగాలి అది కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియంట్గా జరగాలి ఇది నా గోల్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయించడానికి ఒకరు కావాలి కదా డేటాబేస్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చెయ్యు ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు ఈ విధంగా అడిగితే నేను రిట్రీవ్ చేసి నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి మనకి ఒకరు ఉండాలి కదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి కదా ఆ సాఫ్ట్వేరే ఆ సాఫ్ట్వేరే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీకు అర్థమైందా సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా సరే ఈ డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తాము రిట్రీవ్ చేస్తాము ఇది మన పర్పస్ మెయిన్ గోల్ అది ఎవరు చేసి పెడతారు ఎలా చేయగలము అంటే దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఆ సాఫ్ట్వేరే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీకు అర్థమవుతుందా సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఎలోస్ దట్ ఎలోస్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ టు డేటాబేస్ ఓకే సో మన డేటాబేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అందులోకి మనం కొత్త డేటాని తీసుకువెళ్ళి స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఎలా చేస్తుంది అలాగే రిట్రీవ్ డేటా ఫ్రమ్ ద 
డేటాబేస్ మీకు అర్థమవుతుందా సో ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డిబిఎంఎస్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అది మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది దట్ అలోస్ అస్ టు స్టోర్ డేటా ఇన్ టు డేటాబేస్ అండ్ రిట్రీవ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ సో మొత్తానికి మన డేటాబేస్లో మన డేటాని స్టోర్ చేయాలన్నా తిరిగి దాన్ని రిట్రీవ్ చేయాలన్నా మనకి ఉపయోగపడేటటువంటి సాఫ్ట్వేరే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే సో దీని ద్వారా ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎవరమైనా సరే మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగలము అందులోకి కొత్త డేటా స్టోర్ చేయగలము అలాగే తిరిగి ఉన్న డేటాని రిట్రీవ్ కూడా చేయగలము అర్థమవుతుందా దీన్ని సింపుల్గా ఏమంటారంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని ఇట్ ఈస్ అ డేటాబేస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారనమాట డేటాబేస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైతే మనకి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయించి పెడుతుందో ఆ డేటాబేసు ఓకే ప్లస్ దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి స్టోర్ చేయడానికి రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ సో డేటాబేసు ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటాము డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో ఇదేంటంటే చిన్న చిన్న డేటాకి అయితే మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సపరేట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఇంత హైరాన పడక్కర్లేదు బట్ ఎప్పుడైతే లార్జ్ బాడీస్ ఆఫ్ డేటా ఎంత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయినా అవని సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కెన్ హ్యాండిల్ లార్జ్ బాడీస్ ఆఫ్ డేటా సో ఒక ఫేస్బుక్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటారండి ఒక అమెజాన్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటారండి మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ డేటా ఎంత ఉంటుంది లార్జ్ బాడీస్ ఆఫ్ డేటా చాలా డేటా ఉంటుంది అది అంతటినీ కూడా మేనేజ్ చేసే కేపబిలిటీ ఈ సాఫ్ట్వేర్కి ఉంటుంది ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి ఈ రోజుల్లో అప్లికేషన్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి మనం సైన్ అప్ అవుతున్నాము రిజిస్టర్ అవుతున్నాము అలాగే సైన్ ఇన్ అవుతున్నాము రకరకాల యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాము మనం ఏమేమి యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ అన్నీ చూసుకోగలుగుతున్నాము ఎటువంటి సైట్లోనైనా అంటే ఏమవుతున్నట్టు ఆ ప్రతి సైటు కూడా ఆ ప్రతి వెబ్సైటు కూడా లేకపోతే ఆ ప్రతి మొబైల్ యాప్ కూడా ఒక డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తోంది ఆ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని అది యూజ్ చేసుకుంటోంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి చెందినటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి అది డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయడం వల్లనే మనం ఈ రోజుల్లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఆర్ మొబైల్ యాప్స్లో రిజిస్టర్ అవ్వగలుగుతున్నాము తిరిగి లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నాము అయ్యి మనం ఏవో యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాము మనం చేసిన యాక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్స్ కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాసులో మనం టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చూద్దాం ఓకే ఆ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చూస్తూ అప్పుడు మనం ఆ టైప్స్లో ఏవైతే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టైప్స్ మనం మాట్లాడబోతున్నామో ఆ టైప్స్లో ఏ టైప్కి ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేది చెందుతుంది మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి ఈ ఎస్క్యూఎల్ కోర్స్ అనేది ఏ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టైప్కి చెందుతుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్ వరకు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి ఓకే మన ప్రైమరీ గోల్ ఏంటి సో ఈ డేటాబేస్ని మన ప్రైమరీ గోల్ని మనం అచీవ్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అన్నది మనం క్లియర్గా నేర్చుకున్నాము ఓకే సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఎప్పుడు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఓకే సో మన కోర్సులో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎప్పుడైనా సరే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నా వాట్సాప్ నెంబర్ అనమాట ఓకే సో సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో టూ ఫోర్ ఇది వచ్చి నా వాట్సాప్ నెంబర్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా లేకపోతే ఏ ఎంక్వైరీ ఉన్నా ఏది ఉన్నా మీరు దీనికి మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్లో ఖచ్చితంగా నేను నా ఫ్రీ టైంలో రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకే సో డౌట్ క్లారిఫికేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇంకా నేనే కాదు మన కోర్సులో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా మీరు పోస్ట్ చేసిన మిగతా మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేవి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం 
టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడదామండి థ్యాంక్